మైకాల్ సత్యనారాయణ గారి ఓన్ బ్రదర్ సూర్యనారాయణ గారు నాగేశ్వరరావు గారు మీకు తెలిసిందే రమా ఫిల్మ్స్ అని కైకాల సత్యనారాయణ గారు ఎన్నో గొప్ప చిత్రాలు రమా ఫిల్మ్స్పై తీయటం జరిగింది మరి ఆ బ్యానర్కి ప్రొడ్యూసర్ పేరులో నాగేశ్వరరావు గారే ఉంటుంది వారి కైకాల సత్యనారాయణ గారి సొంత తమ్ముడు వారు వారి స్పందన తెలియజేస్తారు పరిశ్రమలో మా బ్రదర్ సత్యనారాయణ గారికి ఎంతో సంస్కృత స్థానం ఇంతకాలం అభిమా అభిమానులు అందరూ చూపించారు పరిశ్రమ చూపించింది ఈ సందర్భంగా గత సంవత్సరం నుంచి ఆయన కొంచెం అనారోగ్యంతో ఉండి ఇవాళ స్వర్గస్తులు అయ్యారు ఈ సందర్భంలో మార్నింగ్ నుంచి ప్రముఖులంతా విచ్చేసి ఆయనకి నివాళులు అర్పించడం జరిగింది ఈ పత్రిక మీ అందరి మీ మీ ద్వారా వాళ్ళందరికీ నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటాను అలాగే సీఎం గారు వచ్చారు వాళ్ళు ఆయన నివాళులు అర్పించారు రేపు మార్నింగ్ పదిన్నర గంటకి మహాప్రస్థానంలో ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు జరుగుతుంది ఆ రకంగా ప్రభుత్వం స్పందించి ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో జరిపించడానికి అంగీకరించినందుకు ప్రభుత్వానికి కూడా మేము కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను మీ అందరికి కూడా నమస్కారం కైకాల సత్యనారాయణ గారు చాలా విలక్షణమైనటువంటి శైలితో హీరోలకు ఉండేటువంటి గ్రామ సత్యనారాయణ పాత్ర ఇచ్చినా కూడా దానిలో సజీవంగా చేస్తూ నటించి అద్భుతమైన పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఎంపీగా పనిచేసే కాలంలో కొన్ని కొన్ని అనుభవాలు కూడా పంచుకున్నాం కొత్త కాలం మేమంతా కలిసి కూడా పనిచేయడం తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమ సీనియర్ నటుల్ని కోల్పోవడం చాలా బాధాకరం సత్యనారాయణ గారు పోయినటువంటి లోటు ఎవరు కూడా పూర్తలేరు ఆయనకు సమానమైన నటులు కూడా ఇప్పుడు లేరు ఆయన పోషించిన పాత్రలకి చాలా బాధాకరం తన కుటుంబానికి సానుభూతి తెలియజేస్తాను ఇవాళ ప్రముఖ నటుడు సంఘ సేవకుడు రాజకీయాల్లో కూడా పార్లమెంట్ సభ్యునిగా పనిచేసి తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున పార్లమెంట్ సభ్యునిగా పనిచేసి గొప్ప పేరున్న నటునిగా దాదాపు ఎనిమిది వందల పైతీలకు సినిమాల్లో అన్ని రకాల పాత్రలు పోషించి సాంఘికం కానీ పౌరాణికం కానీ జానపదం కానీ ఏ పాత్ర తీసినా దానికి వన్యత వచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప నటుని కోల్పోవడం బాధ కలిగించే అంశం మరి వారి వృద్ధికి సంతాపం తెలిపేటందుకు మేము కాసాన్ జ్ఞానేశ్వర్ గారు తెలుగుదేశం పార్టీ తెలంగాణ శాఖ అధ్యక్షులు పిడి జనార్దన్ గారు జ్యోత్స్న గారు మేమందరం కూడా పార్టీ తరఫున వారికి సంతాపాన్ని తెలియజేస్తున్నాం కుటుంబానికి మరి ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు విజయనగరం జిల్లాలో పర్యటనలో ఉండటం వల్ల వారి తరఫున పుష్పగుచ్చం ఉంచడం జరిగింది వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని 
మరి వారి కుటుంబ సభ్యులకు కూడా ప్రగాఢమైన సానుభూతిని మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాం కైకాల సభ ఆయన చేసినటువంటి సేవలు మరవలేని ఆనాడు తిరుమలలో మన పెద్ద ఎత్తున పౌరాణిక సినిమా అన్ని సినిమాల్లో కూడా ఆరోగ్యం మా యొక్క అదవిగా ప్రధానంగా తెలుగుదేశం పార్టీలో తిరుపైన పాత్ర పోల్చేసి ఆయన లేదు ఆయన యొక్క కుటుంబ సభ్యులకు అర్థం సైర్యాన్ని ఇవ్వాలని ఆ భగవాన్ సభ్యులకు ఆయన అర్థం సాధ్యం కైకాల సజ్జన వంటి వైవిధ్యమైనటువంటి అన్ని రకాల పాత్రలు పోషించి ముఖ్యంగా అన్న ఎన్టీ రామారావు గారికి చాలా అనుబంధం ఉన్నటువంటి మనిషి ఎప్పుడు కలిసిన అన్నగారి గురించి ప్రస్తావన లేకుండా ఉండేది కాదు ఆయన మరణం సినీ రంగానికి తీరని లోటు సినీ రంగంలో మరొక వటవృక్షం కూలిపోయింది ఆయనకి నాకు వ్యక్తిగతంగా చాలా సన్నిహితమైనటువంటి సంబంధం ఉంది ఆయన పార్లమెంట్ మెంబర్గా నామినేషన్ వేసిన రోజు నుంచి ఆయనతో నేను కలిసి ఉండటం జరిగింది ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఆ రోజుల్లో ఫోన్ చేసేవాడు వస్తే ఎంతో స్నేహభావంతో ఉండేవాడు అజాత శత్రువు కైకాల సత్యనారాయణ గారు ఏదేమైనా ఆయన లేనటువంటి లోటు ఎవరు పోర్చలేనిది వారి కుటుంబానికి ఈ క్లిష్ట సమయాన్ని ఎదుర్కొనేటటువంటి మనోస్థైర్యాన్ని ప్రసాదించాలని ఆయన ఆత్మకి శాంతి చేకూరాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ సెలవు మళ్ళీ మా కుటుంబంలో ఇంకో వ్యక్తిని గొప్ప వ్యక్తిని ఒక గొప్ప నటుడిని మాకు ఎంతో పెద్దని కోల్పోవడం జరిగింది చాలా బాధాకరమైన విషయం అట్ ద సేమ్ టైం వన్ ఇయర్ నుంచి వింటున్నాం నా దురదృష్టం ఏంటంటే ఆ చివరి చూపు నాకు దక్కలేదు ఇన్ ది సెన్స్ ఈ చూపు కాదు ఆయన ఉండగా కలవాల్సిన చూపు నేను ఈ మధ్య ఆయన కలవాలని ఎందుకంటే మొన్నే నా యాభై ఏళ్ళ నట ప్రస్థానం సందర్భంగా నన్ను ఆశీర్వదించిన పెద్దల్లో ఆయన ఒకరు సో ఆయన దగ్గరికి రావాలని ఆయన దగ్గర కూర్చుని నా డైలాగులు మళ్ళీ వినిపించాలని అనుకున్నాను నాకు అదృష్టం లేకుండా పోయింది బట్ మా ఈ జర్నీలో నాన్నగారి దగ్గర నుంచి ఈరోజు ఆది వరకు ఆయన ఆశీర్వాదం ఆయన ఎంతగానో మమ్మల్ని ప్రోత్సహించారు ముఖ్యంగా నేను చిన్నప్పుడు అటు రామారావు గారితో శ్రీరామ్ గారావు గారు వాళ్ళ ఆశీర్వాదాలతో పాటు సత్యనారాయణ గారి ఆశీర్వాదం ఎందుకంటే ఆయన చెయ్యని వేషం లేదు ఎంతో అద్భుతమైన నటుడు నాన్నగారు మూలంగా ఆయన గురించి ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకున్నాను ఆయన డూపుగా చేసినప్పటి నుంచి ఎన్నో విషయాలు ఆయన ఎంతో స్వయం కృషితో ఎన్ని అద్భుతమైన వేషాలు నాకు ఇప్పుడు గుర్తు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు అనుకుంటా చాణిక్యా చంద్రగుప్త మద్రాసులో ప్రీమియర్ వేశారు సత్యం థియేటర్స్ ఆ సత్యం మెయిన్ థియేటర్ మహానటుడు ముగ్గురు యాక్ట్ చేశారు అందరు అటు రామారావు గారు ఇటు నాగేశ్వరరావు గారు మధ్యలో ఒక గెస్ట్ రోల్ శివాజీ గారు సో నేనెంతో అభిమానించే నటుడు ఈ ముగ్గురు ఉన్నారని ప్రీమియర్కి ఎలాగైనా ఆ సినిమా చూడాలని నేను ఎంతో గొడవ చేస్తే నా నన్ను తీసుకెళ్ళడం జరిగింది సినిమా చూసిన తర్వాత ఆ ముగ్గురు నటుల్ని మర్చిపోయాను నాకు ఆ సినిమాలో గుర్తున్నది సత్యనారాయణ గారు ఆ ముగ్గురు నటులు ఉండగా మహానటులు ఉండగా సత్యనారాయణ గారు చేసిన ఆ రాక్షస మంత్రి పాత్ర ఎంత అద్భుతంగా చేశారంటే ఈరోజు నిజంగా మేము మనందరం చెప్తున్నాం ఆయన సినిమాలు ఎన్నో చూసుంటారు ఈ సినిమా చూసారో లేదో నాకు తెలియదు కానీ మీరందరూ చాణిక్య చంద్రగుప్త ఒకసారి చూస్తే ఆహా ఎంత నేను వెంటనే నాన్నగారితో ఇంటికి వెళ్ళి ఆయనకి చెప్పడం జరిగింది సార్ ఈరోజు సినిమా చూశాను ఆ సినిమాలో వాళ్ళు ముగ్గురు ఉన్న మీదే బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అన్నట్టు నేను చెప్పడం జరిగింది సో అలాగే ఆ తర్వాత నా అదృష్టం గురువు గారు దాసనాగా గారి డైరెక్షన్లో అమ్మ రాజీనామా అది ఓర్మశ్రీ శారద్ గారు ఇటు నవరస నటనా సార్ సత్యనారాయణ గారు వాళ్ళతో అందులో ఒక మంచి వేషం కొడుకు వేషం నేను చేయడం ఆ సినిమా విజయవాడలో షూటింగ్ జరిగింది మన గురువు గారి డైరెక్షన్లో 
మగ్గురు త్రిమూర్తి ప్రొడ్యూసర్లు అంటూ త్రివిక్రమరావు గారు జీవి శ్రీప్రసాద్ గారు వాళ్ళ ప్రసాద్ గారు అలాగే తప్పు గారు ఆ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు అంతా చోటాకి ఫస్ట్ కెమెరా మేము అంతా ప్రతిరోజు ఏదో ఒక నా చిన్నప్పుడు శారద్ గారితో చేశాను దేవుడు చేసినట్టు అందులో కొన్ని మంచి విషయాలు అమ్మ రాజీనామా చేసినప్పుడు ఎన్నో విషయాలు నా దగ్గర నేర్చుకోవడం జరిగింది నిజంగా వీళ్ళందరూ ఉన్నారన్న ధైర్యంతో మేమంతా ఉన్నాము ఇక్కడ ఒక్కొక్కరు ఇలా దూరం అవుతూ ఉంటే భయం వేస్తుంది కానీ వాళ్ళ నివ్యాసీసు అందరికీ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ వాళ్ళ కుటుంబానికి ఆత్మస్థైర్యం పిల్లలందరూ మేము అంతా ఏదో మన ఏడు నాయసర్ గారి ఫ్యామిలీ కానీ మేము కానీ సజ్ఞాన గారి ఫ్యామిలీ కానీ ఇలా చిన్నప్పటి నుంచి మేమంతా కలిసి పెరిగాం కలిసి పెరిగాం ఇప్పుడే అనుకుంటున్నాం నాన్నగారు ముప్పై మూడు అయితే ఏడు నాయసర్ గారు ముప్పై నాలుగు అని ఈయన ముప్పై ఐదు అని వీళ్ళతో పక్క పక్కనే పుట్టారు మీరు ఎంతో గ్రేట్ జర్నీ సో ఈ జర్నీలో మేము కూడా ఉండడం వాళ్ళ ఆశీర్వాదం పొందడం అలాగే వాళ్ళ దివ్య ఆశీస్ అందరికీ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా పోతుంది అలాగే ఆ పిల్లలకి ఇప్పుడే అమ్మను కూడా కలవడం జరిగింది ఇలా కలవడం బాధగా ఉంది కానీ తప్పదు బట్ అట్ ద సేమ్ టైం నేను చేసే పౌరాణిక పాత్రలు అటు రామారావు గారు నాయసర్ గారు ఇంకా శివాజీ గారు అందరి తర్వాత సత్యనారాయణ గారు ఎన్ని గొప్ప వేషాలు ఎన్ని గొప్ప ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఇన్స్పిరేషన్ సో సార్ వీ లవ్ యూ మిస్ యూ మీ ఆశీస్ ఎప్పుడు ఉంటారు మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ జై సత్యనారాయణ గారు మన తెలుగు చలన చిత్ర పరిశ్రమలో ఎస్వి రంగారావు గారి తర్వాత మరలా స్థానాన్ని ఎవరన్నా పోర్చగలరా అంటే ఎస్ నేను పోర్చగలనని వచ్చిన మహా మహా నవరస నటన సార్వభౌముడు కైకాల్ సత్యనారాయణ గారు ఈ మాట స్వయంగా రంగారావు గారు చెప్పారు నా వారసుడు అని ఏం సత్యనారాయణ గారు ఏం సత్యనారాయణ గారు ఓ హీరోగా ప్రవేశించి ఒక విలన్గా రాణించి ఎన్టీ రామారావుతో డి అంటే డి అని ఎస్వి రంగారావుతో డి అంటే డి అని అనేక మంది మహానటులతో డి అంటే డి అని ఒక క్యారెక్ట్ యాక్టర్గా అమోఘమైన సెంటిమెంట్ పండించి ఓ తాతామణుడు ఓ సంసార సాగరం ఓ శారద ఏం యాక్టింగ్ ఏం పెర్ఫార్మెన్స్ ఆ మహానుభావుడు ఏం ఏడిపిస్తాడైనా ఏం నవ్విస్తాడైనా ఏం ఇల్లు తెప్పిస్తాడైనా నిజంగా మహానుభావం ఆయన మహను మన చలనచిత్ర పరిశ్రమకి తీరంగా ఉంటుంది స్వయంగా నా సినిమాలో మహానుభావుడు భూ పౌడర్ సినిమాలో ఓ రైతు వేషం వేసి మెప్పించి నా చిత్ర విజయం కాబడిన మహానుభావుడికి నివాళి చెప్తున్నాను సార్ సార్ ఆయన గొప్పతనం ఏంటంటే సార్ ఏ సినిమాలో ఆయన కంప్లీట్ అయితే ఫస్ట్ ఆయన నిర్మా శ్రేయస్సు కోరుకుని చూడండి నా రోజుకి ఇరవై నాలుగు గంటలు అయితే కనీసం ఆయన పదిహేను పద్దెనిమిది గంటలు చేసిన రోజుల్లో కూడా నా కోసం ఏ నిర్మాత ఇబ్బంది పడకూడదని అందరికీ సర్ది అందరినీ సర్ఫై చేస్తూ అందరి నిర్మాతలు బాగుండాలని కోరుకుంటూ చిత్ర విజయానికి ఆయన రోజు అమోఘంగా ప్లే చేస్తూ ఇండస్ట్రీ బాక్ కోసం వర్ ది బెస్ట్ ఈ డిడ్ కైకాల్ సత్యనారాయణ గారి యుగం ముగిసింది ఒక క్యాడ్రాక్ట్ సగం ముగిసింది సెల్యూట్ టు కైకాల్ సత్యనారాయణ గారు వందనాలు సమ్మనేల సినిమా నెక్స్ట్ ఇయర్కి ముప్పై సంవత్సరాలు ఒక రిలీజ్ అయ్యాయి నేను ఆయన గుడ్డుగా సత్తుపండాన్ని పిలిచాను చాలా ఆనందపడ్డాను ఇటీవల మంచి కాలంలో నేను బ్రహ్మానందు అన్న చూడాలనిపించింది 
మనం మనం లేకపోతే అరగంట దగ్గర కూర్చొని లెజెండరీ యాక్టర్ ఇవాళ ఇట్స్ అ వెరీ సాడ్ డే ప్రకాశ్ సత్యనారాయణ గారు వన్ ఆఫ్ ద లెజెండరీ యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ సినిమా అండ్ ద వరల్డ్ సినిమా ఆయన మనకు లేరు చాలా బాధాకరమైన విషయం ఒక నటుడుగా ఒక మనిషిగా ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఎంపీగా చేసి ప్రజల మన్నలు పొందారు ఏ యాక్టర్కైనా కూడా అన్ని రకాల వేషాలు వేసే అవకాశం చాలా అరుదుగా దొరుకుతుంది అలాగా సత్యనారాయణ గారు ఆయన కెరియర్లో ఆయన వేసిన అన్ని రకాల వేషాలు ఆయన వేసిన అన్ని పాత్రలు బహుశా చాలా తక్కువ మంది వేసి ఉంటారు అలాగే ఈ హాస్ గాట్ ఎ ఫుల్ సర్కిల్ ఆఫ్ లైఫ్ జీవితం ఫుల్ సర్కిల్ చూసారు ఆయన ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ సెవెన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ మ్యాన్ అండ్ యూ సఫరింగ్ ఫర్ పాస్ట్ వన్ ఇయర్ కానీ ఆయన ఎప్పుడు కూడా నాకు తెలిసి నాకు నేను ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఐ బీన్ నోయింగ్ ఏం దాని ముందు కూడా సినిమాలో రకం ముందు కూడా తెలుసు ఫ్యామిలీ వాళ్ళందరూ తెలుసు కాబట్టి ఆయన ఎప్పుడు కూడా నవ్వుతూ సరదాగా అందరితో కలిసి ఎప్పుడు యంగ్స్టర్స్ చిన్న తక్కువ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళతో ఎక్కువగా పలకరించి ప్రతి వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళైనా పాత వాళ్ళైనా అందరితో పలకరిస్తూ నవ్వుతూ మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్ళు అండ్ ఈ వాజ్ ఆల్వేస్ ఎప్పుడు కూడా ఆయనకి కాపం రావటం అనేది చూడలేదు సినిమాలో షూటింగ్ చేసిన తర్వాత షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత తర్వాత కూడా నాకు తెలిసి ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి స్నానం చేసి ఫ్రెష్గా మళ్ళీ అందరు సినిమా ప్రొడక్షన్స్ ఆఫీసు కానీ ప్రొడ్యూసర్లు కానీ డైరెక్టర్లు కానీ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు కానీ కెమెరామెన్లు కానీ ఎవరో ఒకళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి సాయంత్రం పూట వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ టైం స్పెండ్ చేస్తూ వాళ్ళతో అన్ని విషయాలు పంచుకుంటూ అలా సరదాగా ఎప్పుడు మొన్నటి మొన్నటి వరకు కూడా ఆయన ఒంట్లో బాగానే ఉంటారు అక్కడ రోజు సాయంత్రం పూట ఎవరో ఒకళ్ళని వాళ్ళని వేళ్ళని అని కాకుండా అందరినీ కలుస్తూ తిరుగుతూ అందరితో చాలా మంచిగా ఉండేవాడు ఆయన స్టేజ్ ఆర్టిస్ట్ నాటకాల నుంచి వచ్చిన ఆయన ఆయన జానపదం సాంఘికం పౌరాణికం ఈ ఒకటని కాదు అన్ని రకాల పాత్రలు బహుశా హీరోలకు కూడా దక్కనంత అవకాశాలు కైకాల సత్యనారాయణ గారికి దొరికినాయి యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఎందుకంటే హీరోకి అన్ని రకాల వేషాలు వేయటానికి అవకాశాలు ఉండవు బట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ వి ఫీల్ ప్రౌడ్ ఎవడ అబౌట్ హిమ్ అండ్ ఆయన ఉన్న కాలంలో మేము కూడా ఉండి మేము కూడా ఒక చిన్న నటులు అయ్యి ఆయనతో పాటు స్క్రీన్ మీద ఆయనతో పాటు యాక్ట్ చేయటం అనేది చాలా అదృష్టంగా భావిస్తాం అండ్ ఈ వాజ్ అ ఫుల్ ఫ్లెడ్ యాక్టర్ ఆల్ ఆల్ క్యార ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఈ అస్టర్ అన్ని రకాలు ఏ ఏ పాత్ర వేసినా కూడా ఆ పాత్రలో ఆయన పరకాయ ప్రవేశంలో ప్రవేశించి ఆ పాత్రను పండించేవాళ్ళు అంత మహానటులు అండ్ ఈ వాజ్ ఆల్వేస్ ఈ ఆయన సినిమాలు చేసే రోజుల్లో కూడా ఆయన ఎంత బిజీగా ఉండి ఎంత పెద్ద స్టార్ అండ్ యాక్టర్ అయినా కూడా ఈ వాజ్ నాట్ ఆల్ ఈ వాజ్ నెవర్ ఆఫ్టర్ ద మనీ డబ్బులు ఇంత ఇస్తే కానీ చేస్తాను అలాగని ఇలాగే ఏ ప్రొడ్యూసర్కి ఆ ప్రొడ్యూసర్కి ఏ డైరెక్టర్కి ఆ డైరెక్టర్కి ఏ ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఆ ప్రొడక్షన్ హౌస్ వాళ్ళకి అందరితో కోఆపరేట్ చేసి అందరితో మంచిగా ఉండి అందరు కొత్త నటులతో పాత నటులతో అసలు అజాత శత్రువు అని చెప్పుకోవచ్చు ఆయన 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 చూసి ఎవరు కూడా సత్యనారాయణ గారు అని అంటే పడని వాళ్ళు కానీ సత్యనారాయణ గారు అంటే కోపం వచ్చిన వాళ్ళు కానీ నాకు తెలిసి నాకు తెలిసి కాదు ఇట్స్ అ ఫ్యాక్ట్ ఐ కెన్ టెల్ ఐ కెన్ గ్యారంటీ దట్ హీ వాజ్ నెవర్ ఎనిమీ టు ఎనీబడి ఎవరికి కూడా కోపం తెప్పించేవాడు కాదు ఈ వాజ్ సచ్ అ నైస్ మ్యాన్ అండ్ ఈ వాజ్ వెరీ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అండ్ ఈస్ ఫ్యామిలీ ఈస్ టేకింగ్ వాళ్ళ పిల్లలు కానీ వాళ్ళందరినీ కానీ వాళ్ళ బ్రదర్స్ కానీ అంటే నేను నేను లెక్క పెట్టుకోలేదు కానీ చాలా సినిమాలు చేసాము చాలా సినిమాలు చేసిన దానికన్నా కూడా పర్సనల్గా ఆయనతో ఉన్న అనుబంధం చాలా ఎక్కువ సో ఇవాళ రోజున ఆయన వెళ్ళిపోయారు అనే ఒక బాధ చాలా మందికి ఉంటుంది నాకు బాధ ఉంది కానీ అట్ ద సేమ్ టైం వీ ఫీల్ ఓకే వన్ ఇయర్ని సఫర్ అవుతున్నారు ఏ మనిషి అయినా కూడా ఏదో ఒక టైంలో వెళ్ళిపోవాలి కాబట్టి ఏదో ఎంగేజ్లో వెళ్ళిపోతే ఇంకా ఎక్కువ బాధగా ఉంటుంది బట్ ఈ హెస్ లివ్డ్ ఈజ్ లైఫ్ సర్కిల్ ఫుల్ సర్కిల్ ఈజ్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎయిటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ మ్యాన్ అండ్ ఈ హెస్ ది లైఫ్ సర్కిల్ ఫుల్గా జీవించి వెళ్ళిపోయారు సో మే సోల్ రెస్ట్ ఇన్ పీస్ ఆయన ఆత్మ శాంతి చేకూరాలని భగవంతుడు మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికి కూడా ఆత్మస్థైర్యాన్ని ఇవ్వాలని భగవంతుడు కోరుకుంటారు సార్ మీరు అన్నట్టుగానే ఏడు వందల పైగా సినిమాలు చేసినా కూడా విలాసవంతమైన జీవితాన్ని తను గడపలేదు చాలా సాధారణంగానే జీవించారు ఏమండి విలా నేను నేను కూడా ఆయనలాగానే ఫీల్ అవుతాను విలాసవంతం అంటే ఏంటండి విలాసవంతం అంటే ఒక పెద్ద ఒక ఇరవై బెడ్రూమ్లు ఉన్న ఇ
డబ్బు ఖర్చు పెట్టి బతికేది ఓకే లగ్జరీ లైఫ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ బీయింగ్ హ్యాపీ ఈజ్ డిఫరెంట్ నాకు తెలిసినంత వరకు హీ వాజ్ ఆల్వేస్ హ్యాపీ మ్యాన్ ఆయన సంతోషంగా ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా జీవించాడు దానికి మించిన విలాసవంతమైన జీవితం ఏది ఉండదని నేను అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్
ఆఫీసుగా ఎనభై మూడు తొంభై నాలుగు సంవత్సరాలు వారు చనిపోవడం ఎనభై ఏడు ఎనభై ఏడు ఎనభై ఏడు సంవత్సరాలు చనిపోవడం అనేది మామూలు విషయం కాదు సినీ రంగంలో ఏ సినిమా అయినంతే విలనిగా ఒక మంచి పాత్ర ఇచ్చి తెలుగు ప్రజలకు గుండెల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిన వ్యక్తి అంటే కైకాల ఉత్తరాయణ గారు ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఏడు సినిమాలలో వివిధ పాత్రలు నటించి కీర్తి గడిచి ఇలా చనపడం తెలుగు ప్రజలకు చాలా బాధాకరం కానీ ఏదేమైనప్పటికీ ప్రతి మనిషి పుట్టిన వ్యక్తి పెట్టక తప్పదు వారెన్నో తెలుగు చరిత్ర ఉన్నంత వరకు తెలుగు ప్రజలు ఉన్నంత వరకు వారి గుండెలు చిరస్థాయిగా నుంచే వ్యక్తి కైకల చిత్రాన్ని కాదు ఎందుకంటే ఆనాడు మీరు చూసేవాళ్ళం ఎన్టీ రామారావు కానీ నాగేశ్వరరావు కానీ ఇంటూ ఎన్టీ రామారావు సినిమాలలో కొంత ఊపులో చేసి పేరు కలిసి సంపాదించారు ఎన్టీ రామారావు కూడా చాలా సత్యనారాయణ గారు అంటే చాలా ఇష్టం నాగేశ్వరరావు కూడా చాలా ఇష్టం సినీ రంగంలో ఉన్నటువంటి హీరో హీరోలకు అందరూ కూడా సత్యనారాయణ గారి లేని పాత్ర సినిమా లేని తెలుగు తెలుగు ప్రజలకు ఆ విధంగా ఈరోజు అకాల మరణించడం తెలుగు ప్రజలకి శోక సముద్రంలో నిలిచిపోయినట్ట సినీ రంగానికి ముఖ్యంగా అది వారిని లేని లోటు తప్పకుండా ఆ భగవంతుడు వారికి వారి కుటుంబానికి ఆయు ఆరోగ్యం ఇవ్వాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నారు అందరికీ నమస్కారం వాయిస్ వస్తుందా వెనకాల సౌండ్ చాలా అందరికీ నమస్కారం విశ్వవిఖ్యాత సారీ అందరికీ నమస్కారం నవరస నటన సార్వభౌమ శ్రీ కైకాల సత్యనారాయణ గారు ఇవాళ మన మధ్యన లేరు భౌతికంగా అన్నది జీర్ణించుకోలేని నిజం వారి కుటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తూ ఆయన పవిత్రమైన ఆత్మకి ఆ భగవంతుడు సద్గతులు ప్రాప్తించాలని మనస్ఫూర్తిగా మొదట సినిమా వ్యక్తిగానే కాదు ప్రేక్షకుడిగా మన అందరినీ సినిమాకి కనెక్ట్ చేసిన ఎంతో మంది మహానుభావుల్లో శ్రీ కైకాల సత్యనారాయణ గారు ఒకరు ఈజ్ అ లెజెండరీ యాక్టర్ దాదాపు వెయ్యికి పైగా చిత్రాలలో ఆయన అన్ని రకాల పాత్రలు ఆయన పౌరాణికం జానపదం సాంఘికం ఆయన కృషించని జార్నర్ లేదు ఎన్నో ఎక్స్పెరిమెంట్లు వెండి తెర మీద నటుడిగా రా చేసి మనందరినీ మెప్పించిన ఒక మహానటుడు ఆయన ఆయన ఇవాళ వారి కుటుంబ సభ్యులకి ధైర్యాన్ని ధైర్యాన్ని మనందరి ప్రార్థనల ద్వారా ప్రసాదించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ షేర్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఆర్ ట్వంటీ ఫోర్ తెలుగు